大家好，今天是十月二十号，视频来聊一下比特币昨天的价格，包括这一段时间为什么价格还是维持在十四号的这一根螺旋 K 线的上影线里面来波动。它整个日线级别，包括四个小时的区间，目前还是在一个强势的整理区。至于短期到底能不能往上去突破，或者是整个盘势为什么不变盘往下去跌，等下用周线里面。去对比，比如说今年五到六月份，以及去年的五月份，当时的一个 K 线的形态，这个位置不往下跌，其实也是有原因的，或者是周线里面的一些指标，再去比对，二零年三月份疫情当时爆发以后，周线里面的一些背离的指标，后面它是慢慢涨上去的，这个位置有没有可以借鉴的一些知识？包括四个小时，等下再跟大家讲，如果它真的能上去的一些压力位，我们到底要怎么来观察？复盘之前。可以订门的优图，也可以我们邀请链接注册，并要 OK 返佣百分之二十，或者新的邮箱注册 OK 跟 Bybit 不用认证啊。当然，我跟大家讲，其实现在手上多单我还是选择一直在报啊，只是等它上去的时候，到时候给大家秀啊。如果是下去，呃，我可能也会止损啊。可以观察一下这几天跟大家讲了，其实这两个下影线的低点，它是在手这一根螺旋 K 线的实体。实体的开盘价附近也是超短线的一个成本区，那你不然，呃，也可以反手设的深一点，就这一根 K 线的低点，已经讲了几天，如果这是一只脚，这是第二只脚，不排除超短线上的这两个位置，如果你去比对，当时二零年三月份的时候，当时疫情爆发的时候，也是类似这么恐慌的一根 K 线，暴跌以后，它这边反上去有高点，还有二只脚，二只脚。后面它整个整理的形态其实也是在超强势的一个区间，只是时间它是比这一次要快啊。那我们观察一下，这一次的时间它已经是拖了，时间有一点长啊，有一点长。但是短期的价格，我前面是跟大家讲，只要去观察，如果是盘是一直稳在这一个影线里面来波动，有可能短线上它会有下影线，但是盘中价格只要能给我，特别是收盘价能给我收在这个上方。说明这一根就是非常强的一个二只脚的多方底卡，下影线的位置是最后的一个防线哦。那四个小时，包括日线级别，为什么会这么强势？前面有跟大家讲过，主要是四个小时里面已经出了两个多方底卡的 K 线柱，它是在一天里面四个小时，以前是很少见，就是一天里面能出一根多方底卡的 K 线柱，后面可能会整理，但是它在进行了一次压回，又出了一个多方的吞噬。所以是一天里面能出两个，那这两根 K 线的低点，一个就是在前面几天压回的位置，根本就下不去啊。还有一个就是这一两个下影线的低点，你可以当成波段最后的一个防线。就是它最近感觉是有一次压回是在这个位置，但是基本上收盘的位置，比如说这个位置或者是现在的一个区间，目前还没有收盘，全部都是稳在这一根多方吞噬的上方。基本上就是收盘价，如果能一直稳在这个上方，也是说明目前的整个区间还是在一个强势的一个整理区间。因为这一根多方吞噬，我们尽量每天去观察它的收盘，如果能稳在这个上方的话，也是说明价格目前整理的区间还是在一个强势的整理区间。那至于短期会不会马上突破，我们可以观察一下，就是布林线已经跟大家讲了几天。其实现在已经没有空间了，它必须在短线上要做一个方向的选择，到底能不能往上去突破？如果往上去突破，这个开口也要放大；往下去跌破，有可能这个开口也要放大。那至于两个区间，一个是空方的防守位，我是也有空方的朋友讲，你去观察一下，它如果真的能往上去突破，万一是布林线往上去开口，你要留意它下一步来到这个位置的时候，防守位不能给它突破。那多方的朋友也是讲了一段时间，其实现在窄幅震荡的一个区间，就是尽量看两个防守位。那另外为什么不往下崩？我再来跟大家聊一下，就是它的一个周线啊。周线以前有跟大家讲过一个观点，你正常的一个下跌，比如说像这种区间，这里边一根大长 K 的暴跌，这一周很关键啊。我们可以观察一下，它是价格一直稳在这一个暴跌大量的实体里面来波动。像这种跌完以后，它一般正常价格的重心就是收盘价或者是盘中的价格，会一直在这种前面上一周的 K 线下方里面来波动，或者是这个
，这一根重心也是下移，这一根重心也是下移。那我们如果去比对，比如说今年的六月份，当时也是这一根下跌的低点，爆出一个很大的一个量，爆量以后，第二周价格是重心就是在这个下跌的这一个实体里面来波动，所以这个位置有可能短期就是有遇到一个多方抵抗。那如果我们再去比对，比如说去年的五到六月份，当时这一根下跌的 K 线爆大量，后面也是第二周出了一根多方的底卡，就是在这边继续横盘。所以如果是最理想的一个情况，就是说它不马上直接位，或者是马上过了 18800， 有没有可能就类似这一个位置整理一个两到三周，然后看有没有一个高点，或者是这个位置整理一个两到三周或者是四周。看有没有高点。那另外，我们再看一下比特币周线的这一个 MACD， 包括 KDJ 指标。其实这一次价格跌破的时候，就是这个重心价格是在跌破，但是 KDJ 指标是在背离，它是呈上升的结果。包括 MACD 指标，这一次也没有跌破前面的这个低点的一个 MACD 的低点，所以 MACD 指标也是在背离。那如果我们去比对20年当时疫情爆发的时候，我们可以参考一下，就这个矩形。低点跌破的时候 m a t c 指标有跌破这个矩形的低点嘛？或者是这个矩形再跌破这一个矩形低点的时候，就是价格下跌，价格在下跌，它这边是有双重背离啊。就是这个背离的时候，比特币都有这一波上涨。那第二次再背离的时候，比特币疫情的低点也是这样子来上涨。所以我的观点是，不排除周线既然是有背离的情况下，有可能比特币会不会转折向上啊？最后还是一样，可以定为那个优处。